Hello students, welcome to Hiba Max. Exercise three point five la second question first subdivision paklam. X square plus four x plus four is a question. Is a common na pato na yeto me la. So in the uh, sum solve pandrath ko na me la me formulas use pana poro. Either a plus b whole square. Illa na a minus b whole square. Illa na a square minus b square. इन मारे मूणु फॉर्मुला मोस्टी नम्बर यूस पड़ो इत फार्मा पी मुद्दे नम्बर तेजिक्ला अदर नम साल पड़ा उसिया ए प्लस बी हॉल स्कोयर फार्मा एपी एना ए स्कोयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोयर उल्में फार्मुला ना मारपड़ो मैनसन ए स्कोयर इं मैन मट मारे चेंजुमे प्लस बी स्कोय ए स्कोयर मैनस बी स्कोयन ए प्लस बी और वाटी एल ए मैनस बी और वाटी एल मूणु फार्मे एना नम सोद अफर पड़े ईसिया एप्ली फैक्ट्रेस पड़ेना इतना प्लस सो ना ए प्लस बी हॉल स्कोय फार्मा अब ना नंबर सो इतनी ट्रे पड़ी पाक फर्स्ट ए स्कोयर लास्ट बी स्कोयर इस्ट ना एपी ए इत एक्स स्कोयर एट फोर एक्स एदी वेट पड़ेंगे फोर एक्स एम प्लस फोर एपड़ी एलाना टू स्कोयर फोर एपी एल टू स्कोयर सो इन ए स्कोयर कड़चिड़ी बी स्कोयर कड़चिड़ी इन टर्म टू इंटू ए बी टू इंटू ए बी अू एल इंटू एना एक्स एल इंटू बीना टू एल इो मलटिपल पड़ी पांग टू टू सा फोर अंड एक्स वैल्यू दाँ एक्स स्कोयर प्लस टू टू सा फोर एक्स प्लस टू स्कोयर फोर करेक्टा अत स्टेप इतना एलना एपड़ी ए प्लस बी हॉल स्कोयर अोड वैल्यू एना एक्स बीयो वैल्यू एना टू बुरी एपी कंसिडर पड़ो अईन नम्बर एलो एक्स प्लस टू हॉल स्कोयर इतना नम्बर वैल्यू रोम ईसि पारें रोम योजि इं टू वाले मल्टिपल पड़ा ये वेल्यो अब नम्बर से फर्स्ट टर्म एक्स स्कोयर अब अत लास्ट टर्म एम स्वयर को अकोयर फॉम मतन इिक्सटीन फोर स्कोयर फोर को टू स्कोयर अब अदर नीना आंसर रोम ईसिया वं सेकंड कोशन थ्री ए स्कोयर मैनस्वेंटी फोर एबि प्लस फार्टि एट बी स्कोयर सो फर्स्ट पड़पन क्वेश्चन एलिए थ्री मल्टिपलसा थ्री वन जार इी इंटू एट इी इंटू थ्री वन जार थ्री पेलन वन थ्री सिक्स आर एटीन सो सिक्सटीन पुरी इतम कैपिटा थ्री थ्री इंटू एट्ड इी इंटू सिक्सटीन सो ना फर्स्ट पड़पन थ्रीय काम वे पेलन एलपे ए स्कोयर मैनस््री वे वा एट मटें एबि प्लस थ्री वे वा सिक्सटीन बी स्कोयर मटिकल ओकेवा इपड़ी ए स्कोयर मैनस्व अम्बा एड़कणुना ए मैनस्ी हॉल स्कोयर फॉमुला ए स्कोयर मैनस्ू ए बी प्लस बी स्कोय ना यदि फॉमुलाना उ ना मनपाड़ों ना एल सरी थ्री एल इकोयर अब अब मैनस्टी इतना विटिया अत लास्ट सिक्सटीन सिक्सटीन वो स्कोयर फोर फोर जार सिक्सटीन अब फोर एल पक बी स्कोय बी एल अब हॉल स्कोय फोर स्कोयर बी स्कोय एलें रेमें स्कोयर नम्बर हॉल स्कोयर एल इे फम बी अब टू इंटू ए बदल ए बी को बदल फोर इंटू बी इक पड़ा ए स्कोयर अब मैनस टू फोर जार एट वेरी गुड अब एबि एल प्लस फोर बी स्कोयर अब फोर स्कोयर सिक्सटीन बी स्कोयर बी स्कोयर पाती करेक्टा वह अतन वह फॉमेटे अडत एवे अंड बीडत फोर बी इलिया बीयो इतना फोर इंटू बी सो अमेपर मुना थ्री मरदरवेकूड़ा ए मैनस्ोर बी हॉल स्कोयर नहीं प्राकेट पड़ोटा सर सो नम आंसर है थ्री इंटू ए मैनस्ोर बी हॉल स्कोयर नेक्स्ट कोशन पर एक्स पवर फै मैन सिक्सटीन पवर एक्स कोशन पाता नमक तेजी रेडतमें एक्स अक्स फर्स्ट नम्बर वे अब फैवल और एक्स वे पोचना पेलन फोर मटम अंड मैनस्टीन एलामा 
x வந்து வெளியே போச்சு ஸோ சிக்ஸ்டீன் மட்டும் இருக்கு அடுத்த லைனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த x பவர் ஃபோரை நான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் ஃபோரை வந்து டூ டூஸாக ஃபோர் எழுதிடுறேன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எதோட ஸ்கொயர் இப்போ தானே பார்த்தோம் ஃபோர் ஃபோர் ஜா சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் மாதிரி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்னொன்று ஏ மைனஸ் பி புரியுதா இப்போ இந்த லைனில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை மட்டும் எழுதக்கூடாது எக்ஸுக்கு மேலே ஸ்கொயர் இருக்குது அண்ட் பியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் மட்டும்தான் இல்லையா இப்போ எழுதலாமா அண்ட் வெளியே எக்ஸ் இருக்குது அது மறந்துடக்கூடாது ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஒரு டம் அடுத்த டம் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இதோட சம் முடிஞ்சிருச்சா இல்லை இல்லையா இந்த டேர்மை நான் இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டேர்மை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எழுதலான்னா x இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இதில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அப்படியே தான் இருக்கும் இதை மட்டும் நான் ஒரு குட்டியாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்ட்டு டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஃபோரு டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ மறுபடியும் இந்த டேர்ம் பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரியே இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்மில் என்ன a ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ இந்த லைனில் ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் அண்ட் பியோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும் டூன்னு எழுதிக்கணும் உங்களுக்கு தப்பு வரக்கூடாதுன்னா இதெல்லாம் எழுதுகிறேன் நீங்களும் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் எழுதிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அது அப்படியே இருக்கணும் அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை மட்டும் மாற்றினா போதும் எப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒரு டம் இன்னொன்று எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து ஒரு டம் ஓகேவா ஸோ இந்த டம்மே நம்ம பிரித்து எழுதிட்டோம் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம எழுதும் போது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எழுதிடலாம் பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு ப்ராக்கெட் எழுதிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் டூக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு சப்போஸ் நம்ம ஸ்கூல் புக் பேக்கில் வந்து இந்த ப்ராக்கெட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரே லைனில் எழுதிட்டாலே போதும் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் இது வரைக்கும் நமக்கு இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பார்க்குறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ நார்மலாக நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஆனால் இதுவே a ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குன்னு வைங்க ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருந்ததுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஒன் பை ஏ பிக்கு பதிலாக ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி தானே இருக்கும் இதில் என்ன விஷயம்னு பாருங்கள் ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிட்டு வேறு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து வெறும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த டேர்மை நம்ம இப்படி தான் எழுத முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டேர்ம் கூட ஒரு ப்ளஸ் டூ ஒன்று ஒரு மைனஸ் டூ ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூ கிடைக்குதா ஸோ ஒரு டேர்ம் நம்ம டேரெக்டாக ஆட் பண்ணவே கூடாது அப்போ நம்ம கொஸ்டினில் சேஞ்சஸ் வரும் அது டேரெக்டாக ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு ப்ளஸில் ஒன்று மைனஸில் ஒன்று ஆட் பண்ணும் ஏன்னா அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்ம கொஸ்டினில் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஸ்கொயர் இப்போ நான் என்ற என்ன பண்ணுறேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுட்டு ப்ளஸ் டூ ஒன்று மைனஸ் டூ ஒன்று அப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது கொஸ்டினில் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என் கொஸ்டின் அப்படியே இருக்கும் என் கொஸ்டினில் எந்த சேஞ்சஸ்மே ஆகாது இல்லையா ஸோ அடுத்த லைனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் டூ மட்டும் நான் உள
ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இந்த ஃபுல் டேம் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எம் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை நான் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 ஃபைஸா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வெரி குட் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஒரு டேம் இன்னொன்று ஏ மைனஸ் பி ஒரு டேம் ரெண்டு டேர்மே நம்ம எழுதலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்மில் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது ஃபுல்லாகவே ஏ அப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் அதே மாதிரி பி இடத்துல வெறும் ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பெருசாகவே வரும் தள்ளி எழுதிக்கலாம் எம் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒரு டேர்மு எம் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு டேர்ம் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டேர்ம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இது ஃபுல்லாகவே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது புரிஞ்சிச்சுனாலே இது நீங்கள் எழுதிடலாம் இது வந்து கிளாஸ் ஒர்க்கில் கம்பல்சரியாக எழுதணும்னு கிடையாது சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேர்ம் நம்ம எப்படி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கொண்டு வரோன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இது நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அதை எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே சிக்ஸ் காமன் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனை வந்து நான் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் த்ரீ இந்த சிக்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸை காமனாக எடுத்தோம்னா நமக்கு வெறும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் சிக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டேன் சிக்ஸ் வர இடத்துல ஒன் மைனஸ் இந்த ஃபுல் டம்ப்பு வரல என்ன எழுதலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸோட ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போது ஒன் வந்து ஒன் ஸ்கொயரும் ஒன் தான் ஒன் ஸ்கொயர் கூட ஒன் இல்லையா ஸோ நான் ஒன் மேலே ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு ஒன் தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் இப்போ இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கரெக்டாக இது ஏ இது பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஒன்று ஏ மைனஸ் பி ஒன்று ஸோ எங்கள் ஏவோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பியோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத முழுசாக எழுதணும் இப்போ நம்ம ஆன்சர் எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்றும் இன்னொன்று 1 மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சின்ன சம் பார்த்திங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை சிக்ஸை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸை சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றிட்டாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எந்த ஃபார்ம்லாக இந்த ஃபார்ம்லாக தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுன்றது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டீன் ஸோ ஆல்ரெடி இதே டைப் சம் நம்ம பார்த்துட்டோம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் அதே ஃபார்மில் தான் இதுலேயும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூ ஒன்று மைனஸ் டூ ஒன்று அப்புறம் மைனஸ் எயிட்டின் இல்லைங்களா அதே அதே சம் தான் ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் இருக்க எக்ஸ்பென்ஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் நான் கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வந்தாலே நீங்கள் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ எழுதிக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட் அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏவை ஹோல் ஸ்கொயராக எடுத்துக்கணும் அண்ட் இந்த சமில் நம்ம மைனஸ் டூ இன்சைட் எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ வந்து வெளியே வச்சுக்கணும் அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எயிட்டீன் சரிங்களா இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மைனஸ் டூ உள்ளே எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் டூ வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ மைனஸ் ஒன் பை ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா டூ பக்கத்தில் மைனஸ் இருக்குது டூ பக்கத்தில் மைனஸ் இருக்கனால ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ எயிட்டீன்லேருந்து டூ மைனஸ் ஆச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து மைனஸ் டூ எடுத்திங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் டூ எடுத்திங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்கொயரே கிடையாது இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட்டே டுவெண்ட்டிக்கு கிடையாது ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ளஸ் டூ எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ எடுத்தால் சிக்ஸ்டீன் வேல்யூ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஏன்னா உங்களுக்கு டவுட் போன சமில் ப்ளஸ் டூ தான் இன்சைட் எழுதணும் மைனஸ் டூ வேல்யூ எழுத
a minus 1 by a minus 4 அவ்வளவுதான் சம் எல்லா சம்மும் ஈஸியா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கும் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த கான்செப்ட் வர இந்த இந்த டைப் சம் மட்டும் ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது அதை மட்டும் ரெண்டு மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் எக்ஸாமில் எழுதும் போது ஸ்டெப்ஸ் மறக்கவே செய்யாது அடுத்த வீடியோவில் தேர்ட் கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்